বাংলা বরাক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ আপডেট জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক লক্ষ বিরাশি হাজার সাতশো আটত্রিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরেছেন সাতাশি হাজার উনপঞ্চাশ জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার একশো ছিয়াশি জনের অপরদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো একষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুইশো আটাত্তর জনে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো বিরাশি জনের অন্যদিকে আসামে করোনা ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ অব্যাহত আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক হাজার দুইশো বাহাত্তর জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরেছেন একশো পঁচাশি জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে চার জনের অপরদিকে করোনা জোড়ে এনআরসি কুপকাত এখনই করা হবে না এনআরসি জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্যদিকে বিধ্বংসী জোড়ে লন্ডভণ্ড আগ্রা ব্যঙ্গে পড়ল তাজমহলের একাংশ এদিকে উত্তরপ্রদেশের তুমুল জলবৃষ্টিতে আঠাশ জনের মৃত্যু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের পর গ্রাম অন্যদিকে একুশে বাংলায় নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি চ্যালেঞ্জ করলেন অমিত শাহ অপরদিকে গুজরাটে নমস্তে ট্রাম্প ইভেন্টের জন্যই করোনায় বিপর্যস্ত মুম্বাই অভিযোগ শিবসেনা সাংসদের অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদের জনক সাবার করেছিলেন ব্রিটিশ এজেন্ট বিতর্কিত মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কার্যুর অপরদিকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জনপ্রিয় ফাইল শেয়ারিং ওয়েবসাইট উই ট্রান্সফারকে নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় সরকার অপরদিকে ফের মৃত্যু শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে সুরার থেকে ফেরার সময় মৃত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক এদিকে ত্রাণ বিলি নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ আহত হলেন সাতজন অপরদিকে করোনা যুদ্ধে এখনও বহুপথ বাকি আছে মন কি বাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব রেকর্ড সৃষ্টি করে বাংলাদেশে একদিনে চল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্তের সংখ্যা দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক লক্ষ বিরাশি হাজার সাতশো আটত্রিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন সাতাশি হাজার উনপঞ্চাশ জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হলো পাঁচ হাজার একশো ছিয়াশি জনের সুতরাং এখনও নব্বই হাজার চারশো বিরানব্বই জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে বিধ্বংসী জোড়ে লন্ডভণ্ড আগ্রা ব্যঙ্গে পড়ল তাজমহলের একাংশ ঘণ্টা প্রতি একশো চব্বিশ থেকে একশো সাতাশ কিলোমিটার বেগ জোরের দাপটে প্রায় লন্ডভণ্ড আগ্রা রেহাই পেল না বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসৌধ তাজমহল লকডাউনের মাঝেই দেশের নানা প্রান্তে বিধ্বংসী জোরের তাণ্ডবে ধ্বংসলীলার চিহ্ন স্পষ্ট সুপার সাইক্লোন আমফানের জেরে বাংলায় ব্যাপক ক্ষতির পর এবার প্রকৃতির রুশানল আছড়ে পড়ল আগ্রায় মাত্র কয়েক মিনিটের জোরে তাজমহলের মার্বেল রেলিং ছাড়াও কাঠের তৈরি মূল ফটকের কিছু অংশ ব্যঙ্গে পড়েছে যে ঘটনা রীতিমতো বাবিয়ে তুলেছে ইতিহাস প্রেমীদের সূত্রের খবর দেশ জুড়ে লকডাউনের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষদের জন্য বন্ধ ছিল তাজমহলের দরজা তবে নিত্যদিনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্ধ হয়নি তার মাঝেই বিধ্বংসী জোরে ক্ষতিগ্রস্ত হল তাজমহলের একাধিক অংশ মূল ফটকে টিকিট কাউন্টার পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য মেটাল ডিটেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভেঙ্গে পড়েছে তাজমহলের বেশ কিছু রেলিং জানালার অংশ জোরের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি ছিল তাজমহলের প্রধান গম্বুজের উপর উপরের দিকের মার্বেলের রেলিং ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়েছে নিচের অংশে পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছেন তাজমহল কর্তৃপক্ষ সিকান্দার মেমোরিয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত তাজমহল চত্বরের অনেক গাছ উপরে গিয়েছে জোরের তাণ্ডবে আগ্রায় এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারগুলিকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রসঙ্গত এর আগেও দুই হাজার সালে ক্ষতি হয়েছিল এই স্মৃতিসৌধের তাজমহলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অঙ্কিত নামদেব জানিয়েছেন ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে সাফাইয়ের কাজ হবে অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে তুমুল জলবৃষ্টিতে আঠাশ জনের মৃত্যু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের পর গ্রাম বাংলার পর এবার উত্তরপ্রদেশ তুমুল জলবৃষ্টিতে একবারে তসনস হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশের বহু জেলা এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী এই জলবৃষ্টিতে বাজপুরে প্রায় আঠাশ জনের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে আট জন উন্নাও জেলার তবে শুধু মৃত্যু নয় শনিবার উত্তরপ্রদেশের এই জলের তাণ্ডবে তসনস হয়েছে প্রচুর গ্রাম ব্যঙ্গে পড়েছে বাড়ি ব্যঙ্গে পড়েছে প্রচুর গাছ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ 
इतिमदे गोटा घटन शुक प्रकाश कर निहत परिवार के क्षतिपूरण हिसाब से चार लक्ष टा देवार घोषणा कर शनिवार सन्धे थे जड़े तांडव शुरू हो गोटा उत्तर प्रदेश ग्रामे प्रोग्राम जड़े तांडवे उजाड़ जाए प्रचुर मानुष गोर चढ़ा हो जड़े तांडवे उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से जाना हो इतिमदे उद्धार कार्य शुरू होपरदी के करना जड़े एनआरसी कूपक एखी करा एनआरसि स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह जे जतियों नागरिकपंजी एनआरसी नहीं कैक मास आगे देश रीतिमत उत्ताल उठे ता एखी करा जान केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह सर्वभारतीय संवादमाध्यम इंडिया टूडर संगे आलापकाले शनिवार अमित शाह एखी एनआरसी हा जख सवार संगे आलोचनार पर अमित दाबी एक नागरिकपंजी कारो नागरिकत प्रभाव फेलबे ना गत बचर डिसेम्बरे संसदे एनआरसी बिल पास है एरपर स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह घोषणा कर सारा देशे एनआरसी और सी ए कार्यकर है और से कल विलम्ब ना कर देशजुड़े एर प्रतिबदे छड़िए पड़े प्रबल विक्षोभ नतून लोकसभा गठने समय गत जून मासे संसदे प्रथम अधिवेशने भाषण दिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तर सरकार अग्राधिकार भित नागरिक संशोधन आईन सी एनआरसर क्ज शेष कर गत एगारो डिसेम्बर संशोधित नागरिक बिल नहीं आलोचनार समय केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह सी ए पास हार पर सारा देशे एनआरसी एक हज़ार चौबीस साल मध्य ही देशे एनआरसर क्ज शेष होरपर सी ए पास है किंतु एर पर ही सी एवं एनआरसर बिुदे आंदोलन तीव्र हो उठे छड़िए पड़े राज्य राज्य गत बस डिसेम्बर दिल्ली विधानसभा निवाचन प्रचार शुरू कर नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान जनसभाय दाबी करें एनआरसी नहीं को आलोचन ही सारा देशे को बंदीशी बुरो तैरी अन्दि के फेर मृत्यु श्रमिक स्पेशल ट्रेने सुरारे फिर समय मृत बांगलार परिजयी श्रमिक फेर श्रमिक स्पेशल ट्रेने बाड़ी फिर पथे मृत्यु मुखे डले पड़ल बांगलार परिजयी श्रमिक माजपथे मृत्यु हल मालदहर बसिंदा बचर पंचाशे बुदिया पहाड़ी गुजराटर सुरार के श्रमिक स्पेशल ट्रेने मालदह निजे बाड़ी फिर मजपथे असुस्थ हो पड़े ट्रेन की मालदहे पोचानर ठीक आगे तर मृत्यु है बोले खबर पर ट्रेन के मृतदेहटी उद्धार कर मैन तदंते पटाय रेल पुलिस तब यह घटन फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेनर निरापत्ता नहीं उठे गल बड़ सड़ प्रश्न स्थानीय सूत्रे जाना गया है मालदहर हरिश्चंद्रपुर एक नम्बर ब्लकर बसिंदा बुदिया पहाड़ी दीर्घ त्रिस बचर दौरे सुराटर एक होटे क्ज करत लकडाउनर पर क्ज हरान बाड़ी फिरते चाहिए से ही मत बचर पंचाशे बुदिया एक श्रमिक स्पेशल ट्रेने उठें सुरार के आज ही मालदहे पोचान कथा छो तब शनिवार गभर रात के असुस्थ हो पड़े सूत्रे खबर बुदिया पहाड़ी आगे टीबी आक्रांत छें मजे मध्य असुस्थ हो पड़त एदिनो ट्रेन सफर मजे शर खराब हो जाए तर श्रमिक स्पेशल ट्रेने चिकित्सार को व्यवस्था छो ना अभिजोग फले औषधो पानी बुदिया एरपर आज बुरे ट्रेन रामपुर हाटर काछाची पोछले तर मृत्यु है ओ एक ही ट्रेने बुदियार ग्रामे दो एक जन फिर सकाले ट्रेन की मालदा स्टेशने पोचानर पर तरा बुदियार मृतदेह देखते पान रेल पुलिस खबर दें तब हरिश्चंद्रपुर ग्राम थे एखो बुदियार परिवार लोक जन एस पोचानी रेल पुलिस सूत्रे खबर मैन तदंत तो शेषे तर हाथ तुले देव मृतदेहटी लकडाउनर मजे बीन राज्य श्रमिक गड़े फेराते केंद्र तरफे चालू हो श्रमिक स्पेशल ट्रेन तब यह विशेष रेल परेवाय अव्यवस्था नहीं गोड़ा थे अभिजुक शेष नहीं कख अभिजुक उठे स्वास्थ्य विधि मेने अर्थात सामाजिक दूरत बजाय रेखे ट्रेन श्रमिकरा सफर करते पर ना तो कख अभिजुक उठे ट्रेने ठीक मत जल खबर मिलसे ना अनेक समय रेलकर्मी मिलसे चूड़ान दुरव्यवहार अभिजुक आओ ट्रेन जत्री हिसाब से श्रमिक नजर ना तक मृत्यु मत चूड़ान अमानविक घटनाओ घटे जा तब एम ही हजार अभिजुगे रेल करपक्ष टनक नड़े साम्प्रतिक तत्व तो अनुजी ए पर्यत श्रमिक स्पेशल फिर पथे अंत तो आशी जन मृत्यु मुखे डले पड़े से ही तलिकाय दीर्घ हल मालदहर बुदिया पहाड़ी मृत्युते अन्दि के एकुशे बांगल् निरंकुश भावे क्षमत आसपी चैलेंज करल अमित शाह दुहजार एकुश साल बांगल् निरंकुश भावे क्षमत आसपी शनिवार सर्वभारतीय संवादमाध्यम के देवा एक सत्कारे एम चैलेंज छुड़ल केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री तथा तो बजेपी प्रातन सर्वभारतीय सभापति अमित शाह तर कथाय दुहजार एकुश साले बांगल् निवाचन होने पूर्ण संख्यागरिष्ठता नहीं क्षमत आसब बांगल् दिन दिन राजनैतिक हिंसा बाढ़ 
পরিস্থিতি বদলাতে মানুষ চাইছে বিজেপি ক্ষমতায় আসুক একই সঙ্গে বিহারেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে বলে মনে করেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা তবে নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য বিজেপি কোন ইস্যুকে হাতিয়ার করবে সে সম্পর্কে কিছু জানাননি তিনি একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করোনা স্পেশাল মন্তব্যের সমালোচনা করেন তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছেন অমিত শাহ সময় বিশেষে দুজনই দুজনের সমালোচনা করেছেন এমন পরিস্থিতিতে বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ইস্যুতে নাম না করে তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেন তিনি অমিত শাহের কথায় বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা চলছে রোজ এই হিংসা বাড়ছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এই হিংসায় মদত যোগাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে বদল আসা দরকার একই ইস্যুতে কেরল সরকারকেও তুলোধুনো করেন তিনি তার কোথায় রাজনৈতিক হিংসা রাজ্যগুলিকে পিছিয়ে দিচ্ছে উন্নতিতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই পরিস্থিতি বদলে উন্নয়ন আনতে পশ্চিমবঙ্গবাসী চাইছে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসুক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করোনা স্পেশাল মন্তব্য আদতে বিভিন্ন রাজ্যে থেকা পরিযায়ী শ্রমিকদের অপমান করেছে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য আসলে বিভিন্ন রাজ্যে থেকা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক যারা দেশের উন্নয়নের কাজে হাত লাগাচ্ছেন তাদের অপমান করা হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সসম্মানে তাদের শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিয়ে আসছে দায়িত্ব নিচ্ছে কিন্তু বাংলা অপমান করছে তাদের প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন কেন্দ্র সরকার শ্রমিক স্পেশাল নয় করোনা স্পেশাল চালাচ্ছে তার এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় এদিকে গুজরাটে নমস্তে ট্রাম্প ইভেন্টের জন্যই করোনায় বিপর্যস্ত মুম্বাই অভিযোগ শিবসেনা সাংসদের গুজরাটের আহমেদাবাদে হওয়া আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুষ্ঠানের জন্যই করোনার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মুম্বাই রবিবার এই অভিযোগই করলেন শিবসেনার মুখপাত্র ও রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই লকডাউন জারি করেছে বলেও দাবি করেন তিনি রবিবার প্রকাশিত শিবসেনার মুখপাত্র সামনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তুপ দেখেছেন তিনি তিনি লিখেছেন এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে আহমেদাবাদের প্রচুর মানুষের সমাবেশ হওয়ার জন্যই গুজরাটে করোনার সংক্রমণ হয়েছে কারণ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন পরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এ দেশে আসা কিছু প্রতিনিধি মুম্বাই এবং দিল্লিতে ঘুরেন এই ঘটনাগুলি ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াতে সাহায্য করেছে আর লকডাউনের বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার কোনো পরিকল্পনা না নিয়েই একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছে এর ফলে এখন তারা দিশে হারা হয়ে পড়েছে আর রাজ্যগুলির গাড়ে লকডাউন তোলার দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে করোনার সংক্রমণ রুখতে উদ্ধব ঠাকরের সরকার ব্যর্ত এই প্রচারের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসন জারির চক্রান্ত চলেছে বলেও নিজের প্রতিবেদনে অভিযোগ করেন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তুপ দেখে উল্লেখ করেন ছ মাস আগেই এই রাজ্য দেখেছে কিভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় আর তা তুলে নেওয়া হয় যদি রাষ্ট্রপতি শাসনের মাপকাঠি রাজ্যগুলির করোনা মোকাবিলার দক্ষতার ভিত্তিতে হয় তাহলে এটা কমপক্ষে সতেরোটি রাজ্যে জারি করতে হবে যার মধ্যে অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্যেরও নাম থাকবে এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারও এই মহামারীর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই বাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছে তারা অপরদিকে হিন্দুত্ববাদের জনক সাবার করছিলেন ব্রিটিশ এজেন্ট বিতর্কিত মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কার্যুর সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মার্কেন্ড কার্জু হিন্দুত্ববাদের জনক বিনায়ক দামোদর সাবারকরকে ব্রিটিশ এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন কার্জু বলেন সাবারকর মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানোর মাধ্যমে ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করতেন সাবারকরের একশো সাঁইত্রিশতম জন্মবার্ষিকীতে বিচারপতি কার্জু নিজের ব্লগে বীর সাবারকর সম্বন্ধে সত্য কথা শিরোনাম দিয়ে এক নিবন্ধ লিখেছেন সেখানে তিনি দাবি করেছেন হিন্দুত্ববাদের জনক হিসাবে পরিচিত এই ব্যক্তি সর্বদা ঔপনিবেশিক শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছেন আর এস এস বিজেপির নাম উল্লেখ না করেই তিনি কটাক্ষ করেন অনেকে তাকে মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা বলে প্রশংসা করে তাকে কিন্তু তার আসল চেহারাটা কি আসল সত্য তুলে ধরে কার্য জানান ব্রিটিশ শাসনামলে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা গ্রেপ্তার হন জেলে ব্রিটিশরা তাদেরকে প্রস্তাব দেয় যদি তারা শাসকের হয়ে কাজ করে তবে তাদের মুক্তি মিলবে সাবারকর এই প্রস্তাবের সায় দিয়ে ব্রিটিশদের কাছে কমাবিক্ষা করে চিঠি লিখেন তাই জেল থেকে বের হয়ে তিনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো শুরু করেন এবং ব্রিটিশ এজেন্ট হয়ে যান প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্জু আরও বলেন 
সাবার কর প্রথম দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচার শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিন্দু মহাসভার সভাপতি থাকাকালীন সাবার কর রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ ও হিন্দু রাজত্বের সামরিকীকরণ এর উপর তিনি ব্যাপকভাবে জোর দেন এবং প্রচার শুরু করেন হিন্দুদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধের সমর্থন করেন উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে কংগ্রেসের ভারত ছড়া আন্দোলন শুরু করলে সাবার কর এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং হিন্দুদের এ থেকে দূরে থাকতে বলেন সরকারের আদেশ অমান্য না করতে নির্দেশ দেন সবাইকে তিনি শুধু হিন্দুদেরকেই যুদ্ধ কৌশল শিখে নিতে আবেদন জানান এই মানুষটি কি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য প্রশ্ন তুলেন কার্যু সাবারকরকে ভারত রত্ন দেওয়া হবে বলে একটি মহলে জল্পনা চলছে কিন্তু সেটা করলে দেশের প্রকৃত সংগ্রামীদের অপমান করা হবে প্রাক্তন বিচারপতি কার্যুর মতে প্রকৃত বীর ছিলেন ভগৎ সিং সূর্য সেন চন্দ্রশেখর আজাদ বিসমিল্লা খান আশফাকুল্লাহ খান কুদিরাম এবং রাজগুরুরা তারা প্রাণ দিয়েছেন সাবারকর কি করেছেন কার্জুর এই ব্লগের পাঠকরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন অরুণ মেহতা বলেন নেলসন ম্যান্ডেলা সাতাশ বছর জেলে ছিলেন তিনি হেরে যাননি সাবারকর কি এটা করেছিল আরেকজন পাঠক ডক্টর পবা কুমার সাবারকরকে ব্রিটিশদের পোশাক কুকুর আখ্যা দিয়ে বলেন ও গান্ধীকে খুন করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল এবং দেশভাগেও সাহায্য করেছিল অপরদিকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ করা হলো উই ট্রান্সফার একসঙ্গে বস মাপের ফাইল অনলাইনে ট্রান্সফার করার জন্য টেক্সেবিদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম উই ট্রান্সফার কিন্তু ভারতে এবার নিষিদ্ধ করা হলো জনপ্রিয় এই প্ল্যাটফর্মকে দেশের জনসাধারণ ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ বা ডট উই ট্রান্সফারকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে একটি নোটিশ দিয়ে উই ট্রান্সফারের সাইটটিকে নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ দুই জিবি পর্যন্ত ফাইল উই ট্রান্সফারের সাহায্যে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত অনায়াসেই লকডাউনে বাড়ি থেকে কাজের ক্ষেত্রে উই ট্রান্সফারের ব্যবহার আরও খানিকটা বেড়েছিল দেশের জনসাধারণ ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফাইল অনলাইনে ট্রান্সফার করার এই প্ল্যাটফর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানানো হলেও এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কোনো তথ্যই জানা যায়নি কখনো পর্নোগ্রাফি কখনো মেলোয়ার বা সাইবার হামলার কারণে বা ব্যক্তিগত তথ্য পাচারের অভিযোগে এর আগেও একাধিক অ্যাপ ওয়েবসাইটকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু উই ট্রান্সফার ডট কমকে নিষিদ্ধ করার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনও জানা যায়নি অপরদিকে চতুর্থ দফার লকডাউনের শেষ দিনে মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী এদিন ওই স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা সংক্রমণের রেকর্ড তৈরি হয়েছে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন আট হাজার জন এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বলেন এখন অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে তাই ছয় ফুটের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে আর যতটা সম্ভব বাড়ির মধ্যে থাকতে হবে একই সঙ্গে তিনি জানান ভারতে করোনা পরিস্থিতির আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে অন্য সব দেশের তুলনায় এ দেশে করোনায় মৃত্যুর হার অনেক কম এদিকে সোমবার থেকেই দেশ জুড়ে জারি হবে লকডাউন ফাইভ শনিবারই ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তবে এবার শুধুমাত্র কন্টেনমেন্ট জোনে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত কন্টেনমেন্ট জোনে লকডাউন চলবে বলে শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হলো অন্যদিকে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে সেখানে খুলছে শপিং মল হোটেল তিনটি পর্যায়ে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে বাংলাতেও করোনার বাড়বাড়ন্ত করোনা পরিস্থিতিতে বাংলায় লকডাউনের মেয়াদ দুই সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হচ্ছে আগামী পনেরো জুন পর্যন্ত লকডাউন চলবে বলে শনিবার নবান্নের তরফে এক নির্দেশিকায় জানানো হল কন্টেনমেন্ট জোনে সম্পূর্ণ লকডাউন চলবে আগামী সোমবার থেকে বাংলায় শুটিং শুরু হচ্ছে পাশাপাশি আট জুন থেকে বাংলায় খুলছে শপিং মল হোটেল রেস্তোরাঁ অন্যদিকে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই আর তাতেই এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি দুপক্ষই একে অপরকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু করে আর সেই বোমার আগাতেই আহত হন বাঙ্গড় এক নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূলের সভাপতি বাদল মুল্লা সহ বেশ কয়েকজন শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে ভাঙ্গড় থানার গটকপুর এলাকার গোবিন্দপুরে স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল এদিন সেই লড়াই প্রকাশ্যে চলে আসে তৃণমূলের কাইজার আহমেদ গোষ্ঠী ওই এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করছিল সেই সময় বাদল মুল্লা সহ যুব তৃণমূলের একটি দল ওই এলাকাতেই ত্রাণ দেবে বলে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তালিকা বানাচ্ছিল এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বেঁধে যায় তারপরেই দুই পক্ষ বোমা নিয়ে লড়াই শুরু করে তাতেই যুব সভাপতি সহ আহত হন মোট সাতজন তাদের স্থানীয় নলমুড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় 
সেখান থেকে যুব সভাপতি বাদল মুল্লাকে বাইপাসের দ্বারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় বাঙ্গর থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অপরদিকে বাংলাদেশে একদিনের সর্বোচ্চ চল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ চল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে বাংলাদেশে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ছয়শো পঞ্চাশ জনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাতচল্লিশ হাজার একশো তেপ্পান্ন জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা যাওয়া চল্লিশ জনের মধ্যে তেত্রিশ জনই পুরুষ নতুন করে সুস্থ হয়েছেন চারশো ছয় জন আর মোট সুস্থ হওয়া মানুষের সংখ্যা নয় হাজার চারশো একাশি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় এগারো হাজার আটশো ছিয়াত্তরটি নমুনা পরীক্ষা করে এই তত্ত্ব জানা গেছে বলে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক